మా వీడియో ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మా లేటెస్ట్ అప్డేట్ కోసం ఇక్కడ ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి వెల్కమ్ టు సిజేఎస్ అకాడమీ ఈరోజు మనం డైరెక్షన్ క్లాస్ చెప్పుకుందామండి అదే దిశలు ఇందులో నుండి మనకు టూ నుండి ఒక త్రీ మార్క్స్ అడిగే ఛాయిస్ ఉందండి ఓకేనా ఇందులో ఫస్ట్ మనం బేసిక్స్ చూద్దాం బేసిక్స్ తర్వాత అయినా డీప్గా వెళ్ళిపోదాం ఓకేనా ఈ వీడియోని ఫస్ట్ నుండి లాస్ట్ వరకు చూడడానికి ట్రై చేయండి ఎందుకంటే స్టార్టింగ్లో సింపుల్గా ఉంటాయండి క్వశ్చన్స్ తర్వాత వెళ్తూ వెళ్తూ డీప్గా ఉంటాయి ఓకేనా ఫస్ట్ మనం బేసిక్ చూద్దాం మనకు డైరెక్షన్ అనగానే ఫస్ట్ గుర్తొచ్చి ఓకే దిశలు ఫస్ట్ మనకి ఏంటండి ఉత్తరం తర్వాత తూర్పు దక్షిణం పడమర ఓకేనా దీనిని అంటే నెన్ని భాగాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ నాలుగు భాగాలుగా విడదీస్తున్నాం వీటిని వీటిని మొత్తం ఎనిమిది భాగాలుగా విడదీయచ్చండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఇక్కడ ఫోర్ వచ్చింది ఇక్కడ ఎయిట్ వచ్చింది ఓకేనా అంటే దీన్ని ఏం చేస్తున్నాం చూడండి ఉత్తరం ఈశాన్యం తూర్పు ఆగ్నేయం దక్షిణం నైరుతి పడమర వాయువం ఓకేనా దీన్ని సింపుల్గా ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఊ ఈ తు ఆ ద నై పా వ ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది ఉంటేనే మనము డైరెక్షన్స్ కాదు ఇంకా వేరే లెక్కలకు కూడా మనకి యూజ్ అయింది ఓకేనా ఇంత నుండి చూడండి ఇంతకుముందు మనం పాడు తీసుకున్నాం ఇక్కడ నుండి ఇటు అని ఇక్కడ మొత్తం మనకి ఎన్ని డిగ్రీలు ఉంటుందంటే ఇది తొంభై డిగ్రీలలో ఉంటుందండి కానీ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి ఇందులో ఆఫ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి నలభై ఐదు డిగ్రీలలో ఉంటుంది ఓకేనా ఇది నలభై ఐదు ఇది నలభై ఐదు డిగ్రీలు ప్రతిదీ నలభై ఐదు డిగ్రీలలో ఉంటుంది ఓకే అలాగే మిగతాయి కూడా ప్రతిదీ నలభై ఐదు డిగ్రీలలో ఉంటుంది ఇది సింపుల్గా ఎలా ఊ ఈ టూ ద నై పా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఈ కోడ్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలండి ఓకేనా ఇంట్లో నెక్స్ట్ చూద్దాం అంటే చిన్న చిన్నవి అంటే మన ఫస్ట్ ఇలా ఉంటుంది ఈ పాట ఉంది కదా మనకు ఒక్కొక్క పాట గురించి తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ నుండి ఇటు తీసుకున్నాను నేను ఓకే ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ అంటే ఇదే డైరెక్షన్ అండి ఎట్ సైడ్ ఉంది ఇది తూర్పు సైడ్ ఉంది ఎలా ఉందంటారా ఇలా తీసుకోండి తూర్పే కదా తూర్పు సైడ్ ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చెప్తున్నానండి మీ కుడి మీ కుడియే మీ ఎడమ మీ ఎడమ ఆల్రెడీ వాడు మీకు ఇంతకుముందు వీడియోలో రిపీట్ చేయడం జరిగిందండి ఇక్కడ చూడండి ఒకవేళ మీరు ఇక్కడ ఉన్నారనుకోండి అంటే ఇది ఇలా ఉందనుకోండి ఇక్కడ ఏందండి ఉత్తరం ఇది తూర్పు ఇది దక్షిణం ఇది పడమరం ఒక్కవేళ మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు ఇటు నుండి ఇటు చూస్తున్నారు ఓకే మీ ఎడమ ఏది మీ కుడి ఏది మీరు ఇక్కడ నించున్నారనుకోండి ఇది మీ కుడి రైట్ ఇది ఎడమ ఓకే తూర్పులో నుంచి ఉంటే పై వైపు ఎడమ అయిద్ది కింది వైపు కుడి అయిద్ది ఓకే నెక్స్ట్ ఒకవేళ పడమర సైడ్ నుంచున్నారు అంటే ఈ డైరెక్షన్లో నుంచున్నారు ఇక్కడ ఇది పడమర కదండి ఇక్కడ నుంచున్నారు అప్పుడు మీ కుడి ఏది మీ ఎడమ ఏది ఇది రైట్ ఇది లెఫ్ట్ అంటే ఇది ఎడమ ఇది కుడి ఓకే నెక్స్ట్ ఇది చూడండి పైకి ఉంది అంటే ఉత్తరం సైడ్ ఒకవేళ ఉత్తరం సైడ్ మీరు చూస్తున్నట్టయితే మీ ఎడమ ఏది మీ కుడి ఏది మీ కుడి ఇది ఎడమ ఇక్కడ అంటే లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ రైట్ అంటే ఏంటండి కుడి లెఫ్ట్ అంటే ఎడమ ఓకే ఒకవేళ దక్షిణం సైడ్ చూస్తున్నారంటే అపోజిట్లో చూస్తున్నారు అనుకోండి అపోజిట్లో ఉన్నారు అప్పుడు ఎలా అయింది మీది ఇక్కడ రైట్ అయిద్ది ఇక్కడ లెఫ్ట్ అయిద్ది ఓకే అంటే ఇక్కడ ఎడమ ఇక్కడ కుడి ఇది గుర్తు పెట్టుకోవాలండి మ్యాక్సిమం ఇది గుర్తుంటే మ్యాక్సిమం చేయగలుగుతాం మనం ఓకే దీంట్లో ఒక సూత్రం ఉందండి అది కూడా గుర్తుపెట్టుకొని ఇక్కడ ట్రై చేద్దాం ఓకే ఇది ప్లస్ ఈ సూత్రం గుర్తుంటే డైరెక్షన్స్ ఈజీగా చేయొచ్చు ఓకే టూ నుండి త్రీ మార్క్స్ ఈజీగా మీరు సంపాదించుకోగలరు ఓకేనా దీంట్లో చూడండి 
దీని ఏమంటున్నాం త్రిభుజం అంటున్నాం దీన్ని ఇక్కడ ఏమనుకోవచ్చు మనం ఇక్కడ వై అని ఇక్కడ ఎక్స్ అని ఇక్కడ ఆర్ అని ఇక్కడ కోణం ఏర్పడిందామండి మనకు దీన్ని ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ వై స్క్వైర్ అంటే అంత రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ వై స్క్వైర్ ఈ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి డైరెక్షన్లో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన జస్ట్ ఇది ఈ కుడి ఈయడం అనే పెద్ద ప్రాబ్లం కాదండి మీరు ఎక్కడైతే ఉన్నారో అక్కడ నుండి మీ కుడి మీ కుడియే మీ ఎడమ మీ అంటే బట్ అడిగే దానికి మీరు వెళ్ళిపోవాలి టోటల్గా ఈ సూత్రం గుర్తుపెట్టుకుని సరిపోతుందండి ఏది ఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ వై స్క్వైర్ ఇది సింపుల్ అనుకుంటా పెద్ద కష్టమేం కాదు గుర్తుపెట్టుకోకుండా పెద్ద రీజన్ కాదు ఎందుకంటే ఒక్కసారి మీరు చూస్తే ఆటోమేటిక్ అంటే మీరు స్పెషల్గా గుర్తుపెట్టుకోవడం అవసరం లేదు ఈ వీడియో లాస్ట్ వరకు చూస్తే ఆటోమేటిక్ మీ మైండ్లో ఫిక్స్ అయిపోతుంది ఓకేనా ఇందులో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం సుమిత్ తూర్పు దిశలో నిలబడి ఉన్న అతని ఎడమ వైపుకు వ్యతిరేక దిశ ఏది ఓకే ఏం అడుగుతున్నాడండి సుమిత్ అనే క్యాండిడేట్ తూర్పు దిశలో నుంచుని ఉన్నాడంట ఎడమ వైపుకి అపోజిట్ అని అడుగుతున్నాడు అపోజిట్ డైరెక్షన్ ఏదని అడుగుతున్నాడు ఓకే అంటే తూర్పు దిశ ఇటు సైడ్ అది తూర్పు దిశ అంటే కాదు కదా ఇటే కదా ఇది తూర్పు ఓకే ఇక్కడ సుమిత్ ఉన్నాడు తన రైట్ ఏది తన లెఫ్ట్ ఏదండి ఫస్ట్ తన లెఫ్ట్ ఇక్కడ రైట్ ఇక్కడ ఓకే క్వశ్చన్ చూడండి సుమిత్ తూర్పు దిశలో నిలబడి ఉన్న అతని ఎడమ వైపుకి వ్యతిరేక దిశ అంటే అపోజిట్ అడుగుతున్నాడు ఎడమ అంటే ఏదండి ఇదే కదా ఎడమ్మకి ఇక్కడ అయితే అంటే ఎడమ అంటే ఎక్కడ ఉంది మనకు ఉత్తరం సైడ్ చేయింది మనకు ఓకే దాని అపోజిట్ అడుగుతున్నాడు కాబట్టి ఇదే కదా దాని అపోజిట్ కిందికే కదా దక్షిణమే కదా దాని అపోజిట్ ఏం అడిగాడండి వ్యతిరేక దిశ అడుగుతున్నాడు అంటే దక్షిణం అనేది మీ ఆసరు ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ శీర్షాసనం వేసిన స్నేహ ముఖం దక్షిణానికి అభిముఖంగా ఉన్నచో స్నేహ కుడి చేయి ఏ దిశల్లో చూపిస్తుంది ఓకే ఒకసారి చూడండి దక్షిణం అంటే ఏదండి మనకు కిందికి కాదు ఇక్కడే కదా ఇక్కడ నుండి దక్షిణం మామూలుగా అభిముఖం అంటే ఇక్కడ ఏందండి ఇది పడమర ఇది తూర్పు అభిముఖం అన్నాం అనుకోండి పడమర సైడు ఇక్కడ కుడి అయిద్ది ఇక్కడ ఎడమ అయితుంది ఓకే కానీ షీట్స్ ఆసనం అంటున్నాం అంటే తల కిందులుగా అప్పుడు ఏమైందంటే ఇక్కడ ఎడమ అయిద్ది ఇక్కడ కుడి అయిద్ది ఓకే ఇక్కడ ఎడమ ఇది కుడి అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏమడుగుతున్నాడు స్నేహ కుడి చేయి ఏ సైడ్లో ఉంది శీర్షాసనం వేసినప్పుడు రిటర్న్ వేస్తుంది కాబట్టి తూర్పు వైపు ఏముందండి కుడియే కదా అంటే కుడిచే ఏ సైడ్ ఉంది తూర్పు సైడే ఉంది మీ ఆన్సర్ ఏంది ఇప్పుడు తూర్పు అనేది మీ ఆన్సర్ ఓకే లేదు అలా కాకుండా అభిముఖం అన్నాడు అనుకోండి పడమర ఇది కానీ ఇక్కడ శీర్షాసనం అంటున్నాడు కాబట్టి కుడి వైపు ఎక్కడ తూర్పు వైపు అంటాం మీ ఆన్సర్ ఇప్పుడు తూర్పు ఒక వ్యక్తి ఉత్తరం దిశలో కొంత దూరం నడిచి కుడివైపుకు తిరిగి కొంత దూరం మరల కుడివైపుకు తిరిగి కొంత దూరం నడిచి తర్వాత ఎడమ వైపుకు తిరిగి కొంత దూరం నడిచి చివరగా కుడివైపుకు తిరిగి ప్రయాణిస్తున్నాడు అయినా ప్రస్తుతం అతను ఏ దిశలో ప్రయాణిస్తున్నాడు ఇది మన క్వశ్చన్ అండి ఓకేనా క్వశ్చన్ నాలుగు లైన్లు ఉండండి చదివే వరకే సగం టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది కానీ దీన్ని ఏం చేస్తుంటే కట్ చేసి కూడా తీసుకోండి మీరు ఓకేనా ఫస్ట్ తీసుకోండి ఒక వ్యక్తి ఉత్తరం దిశలో కొంత దూరం నడిచాడు ఎక్కడైతే మీరు తీసుకుంటున్నారో అక్కడ కట్ చేసుకోండి అంటే లైన్ వేసేసుకోండి ఉత్తరం దిశ అడుగుతున్నాడు ఫస్ట్ ఉత్తరం అంటే ఎక్కడండి ఇటు సైడే కదా కొంత దూరం అన్నాడు కొంత దూరం తీసేసుకున్నాం ఓకే తర్వాత కుడివైపుకు తిరిగి కొంత దూరం ఓకే ఇక్కడి నుండి ఇక్కడి వరకు తీసుకోండి ఇప్పుడు కొంత దూరం వరకు తీసుకో ఎక్కడ సైడ్ అండి అది కుడివైపు కుడివైపు అంటే ఇటు సైడ్ అండి ఇటు సైడా ఇటు సైడా ఇటు సైడే కదా ఇక్కడ ఆఫీస్ అయింది తర్వాత మరలా కుడివైపుకు తిరిగి కొంత దూరం ఇక్కడికి వచ్చాడండి ఇక్కడికి వచ్చి మళ్ళీ ఏం చేశాడు కుడివైపు తిరిగాడు కుడి అంటే ఎక్కడండి పైకే కిందికే కిందికే కదా ఇక్కడికి వచ్చాడు ఇక్కడికి ఆఫీస్ అయింది ఓకే ఇక్కడికి ఆఫీస్ అది కాబట్టి అయిపోయింది నెక్స్ట్ చూడండి తర్వాత ఎడమ వైపుకి తిరిగి కొంత దూరం నడిచి 
ఇడమ వైపుకు తిరిగి కొంత దూరం నడిచెడకండి ఇడమ వైపు ఇక్కడ నుండి మళ్ళీ ఎటు పోయాడు ఇటు వెళ్ళాడు కొంత దూరం నడిచాడు మళ్ళీ చివరగా కుడి వైపుకు తిరిగి ప్రయాణిస్తున్నాడు కుడి అంటే మళ్ళీ తీసుకోండి పైగా కిందిక కిందికే కదా ఇక్కడ చివరగా అంటే లాస్ట్ ఇక్కడ ఆగిపోయాడు తను అయినా ప్రస్తుతం అతను ఏ దిశలో ప్రయాణిస్తున్నాడు ఇది మన క్వశ్చన్ ఓకే ఫస్ట్ ఇటు వెళ్ళాడు అటువంటి మళ్ళా కుడికి తిరిగాడు తర్వాత మళ్ళీ కుడికి తిరిగాడు తర్వాత ఎడమకు తిరిగాడు మళ్ళీ కుడికి తిరిగాడు ఎక్కడ ఆగిపోయాడు తను ప్రజెంట్ ఎక్కడున్నాడు దక్షిణ దిశలో ఉన్నాడు మీ ఆన్సర్ ఏంది ఇప్పుడు దక్షిణం నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి ఒక వ్యక్తి దక్షిణం దిశలో కొంత దూరం నడిచి ఓకే ఫస్ట్ ఇటు నుండి ఇక్కడ వరకు తీసుకోండి ఎక్కడంటండి దక్షిణం దక్షిణం అంటే ఎక్కడండి కిందికి కదా దక్షిణ దిశను కొంత దూరం నడిచాడు ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ తీసేసుకున్నానండి క్లియర్ కదా తర్వాత ఎడమ వైపుకు తిరిగి కొంత దూరం నడిచాడు ఎక్కడండి ఎడమ వైపు కదా ఇక్కడ వరకు ఇటు నుండి ఇటు నుండి ఇక్కడ వరకు తీసుకోండి ఎడమ వైపు అంటే ఏదండి ఇక్కడ నుండి ఇటే కదా ఇక్కడికి తిరిగాడు తర్వాత కుడివైపు తిరిగి కొంత దూరం నడిచి ఎక్కడ తిరిగాడు తర్వాత కుడివైపు తిరిగాడు ఇటు నుండి కుడి ఏదండి మీకు ఇటు సైడ్ పోయారనుకోండి మీరు మీకు కుడి ఏది కిందికి ఇక్కడ వరకు నడిచాడు చివరగా కుడివైపు తిరిగి ప్రయాణిస్తున్నాడు ఓకే లాస్ట్కి ఏం చేస్తున్నాడు మళ్ళీ కుడివైపుకు తిరిగి ప్రయాణిస్తున్నాడు ఇటు నుండి కుడి ఏదండి మీకు కిందికి కిందికి వచ్చారు మీ కుడి ఏది ఇక్కడే కదా ఇటు సైడే కదా అయినా ప్రస్తుతం అతను ఏ దిశలో ప్రయాణిస్తున్నాడు ఇది మన క్వశ్చన్ ఫాస్ట్ చదివితే చదివేసేయండి తర్వాత ఏం చేస్తారంటే స్టెప్ బై స్టెప్ కట్ చేసుకోండి క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ కట్ చేసుకుని ఆన్సర్ చేయడానికి బీజీగా ఉంటుంది ఓకేనా ఇప్పుడు లాస్ట్ ఇక్కడ అండి ఇటు వచ్చి ఆగిపోయాడు కదా ఏ డైరెక్షన్ మనకి ఇక్కడ ఏముంది మనకు పడమర పడమర అనేది మీ ఆన్సర్